സമയം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ആരുമില്ലാത്ത വിജനമായ ഒരു വനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു കൂടെ എന്ന് പറയാൻ മിടിക്കുന്ന ഹൃദയവും നിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിങ്ങലും മാത്രം നിലാവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല നിഴലുകളും മരങ്ങൾക്കിടയിൽ മിന്നിമറയുന്നത് കാണാം നടക്കുമ്പോൾ ഞെരിഞ്ഞമരുന്ന ഇലകളുടെയും മരച്ചില്ലകളുടെയും ശബ്ദമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ചുവന്ന കണ്ണുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ടോർച്ചിൻ്റെ വെട്ടം ആ രൂപത്തിലേക്ക് നീട്ടി നോക്കി ഒരത്ഭുതം പോലെ ഒരു നിമിഷം കൂടിയ ചുവന്ന കണ്ണുകൾ വെളിച്ചത്തിൽ മിന്നി പറഞ്ഞ ശേഷം ടോർച്ച് അണയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു നിന്നു ഇരുട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ നിങ്ങളെ വന്ന് പൊതിയുന്നതായി തോന്നി എന്തോ ഒരു രൂപം അടുത്തേക്ക് വിറങ്ങലിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓടാൻ ത്രാണിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സർവശക്തിയും എടുത്ത് അലറി വിളിക്കാൻ നോക്കി തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഞെരിഞ്ഞമർന്ന് എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദം പുറത്തു വന്നു തിരിച്ച് അതിനു മുച്ചത്തിൽ മറ്റൊരു ശബ്ദം വരുന്നു ഇതോടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ധൈര്യവും ചോർന്നുപോയി നിങ്ങൾ ബോധം കെട്ടു വീഴുന്നു രാവിലെ ബോധം വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വിളറി വെളുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കഥ വീട്ടുകാരോട് പറയുകയാണ് കാട്ടിൽ കണ്ട അജ്ഞാത രൂപം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ കഥ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കളിലേക്കും ഏറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരിലേക്കും എത്തുമായിരിക്കും അതിനപ്പുറം ഈ കഥ പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അത് സത്യമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ശരി പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ കഥകളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് അത് പടർന്നു പിടിക്കും അങ്ങനെയുണ്ടായ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് റഷ്യൻ സ്ലീപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും സൈറൺ ഹെഡും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രീപ്പി പാസ്റ്റ സ്റ്റോറികളാണ് ഇതേപോലെ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലെ മുഴുവൻ ഗെയിമേഴ്സിനെയും പേടിപ്പിച്ച ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഗെയിമേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിമിംഗ് ചാനൽ ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ഹീറോ ബ്രൈൻ്റെ തുടക്കം മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സിംഗിൾ പ്ലെയർ മോഡിൽ മൂടൽ മഞ്ഞിനിടയിൽ ആരുടെയോ രൂപം കാണാമെന്നു അതിനെ തേടി പോകുമ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അയാളുടെ സിംഗിൾ പ്ലെയർ വേൾഡിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറോ പ്ലെയറോ കടന്നു വരാൻ പാടില്ല അതുമാത്രമല്ല മാപ്പിലുടനീളം ഇലകളില്ലാത്ത മരങ്ങളും ടണലുകളും ചെറിയ പിരമിഡുകളും ഒക്കെ സ്പോൺ ആവുന്നതായി പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഹീറോ ബ്രെയിൻ ആരാണെന്നറിയാൻ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ താനിട്ട പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതായും അയാൾ പറഞ്ഞു ഹീറോ ബ്രെയിൻ എന്നൊരു യൂസർ അക്കൗണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ ആ അക്കൗണ്ട് തേടി പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു യൂസർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന മെസ്സേജാണ് വന്നത് അങ്ങനെയാകാം മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൽ ഈ പ്ലെയർ കണ്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശൂന്യമായ കണ്ണുകളോടു കൂടിയ ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഹീറോ ബ്രെയിൻ എന്ന് പേര് വന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഹീറോ ബ്രെയിൻ അത്ര പോപ്പുലർ ഒന്നുമായില്ല കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ബ്രോ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസിൽ കോപ്ലാൻഡ് എന്നൊരു യൂസർ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സിംഗിൾ പ്ലെയർ മോഡ് ലൈവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു വീടിലേക്ക് പ്ലെയർ ഓടിക്കയറിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശൂന്യമായ കണ്ണുകളുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കണ്ടു കോപ്ലാൻഡ് ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ അലറി വിളിച്ച് റൂമിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റോടി സ്ട്രീം അതോടുകൂടി എൻഡാവുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് ഹീറോ ബ്രൈൻ എന്ന മിത്ത് മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനിടയിൽ തരംഗമായത് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരാൾ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സിംഗിൾ പ്ലെയറിൽ ഹീറോ ബ്രൈനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടു മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് കളിച്ചിരുന്ന എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള പലരുടെയും വേൾഡിൽ ശൂന്യമായ കണ്ണുകളുള്ള ഒരാൾ അവരെ നോക്കുന്നതായും അവരറിയാതെ പിരമിഡുകളും ടണലുകളും പണിയുന്നതായും അവകാശപ്പെട്ടു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ലെജൻഡായി മാറി ഹീറോ ബ്രൈൻ അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പേഴ്സിനോടായി മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അന്നത്തെ ഓണറും കോ ഡെവലപ്പറുമായ നോച്ച് പറഞ്ഞത് ഹീറോ ബ്രൈൻ എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിനെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആരും തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇതിനിടയിൽ നോച്ചിൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ബ്രദറാണ് ഹീറോ ബ്രൈൻ എന്നും ഗെയിമിലൂടെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അയാളുടെ ആത്മാവ് എന്നുവരെ കഥകൾ പരന്നു സ്വന്തമായി ഏട്ടനോ അനിയനോ ഒന്നുമില്ലാത്ത നോച്ച് ഇത് കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി കുറേ ആളുകളെ ഹീറോ ബ്രൈൻ ഗെയിമിൽ കൊല്ലുന്നതായും അവരുടെ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വേൾഡ് കൈയേറുന്നതായും ഒക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി കുറെ യൂട്യൂബേഴ
ചിലപ്പോൾ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൽ കണ്ട ഗ്ലിച്ചുകളും ബഗുകളും ഒക്കെ ഹീറോ ബ്രൈൻ്റെ ക്രെഡിറ്റായി ആളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം എന്തായാലും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ തരംഗമായ ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് ഹീറോ ബ്രൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ അതായത് ക്യാരക്ടർ പ്ലേയേഴ്സുമായി ഡയറക്റ്റായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ വിച്ചർ ത്രീ ബ്ലഡ് ആൻഡ് വൈൻ ഡി എൽ സിയുടെ അവസാനം ഗെറാൾട്ട് നമ്മളെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ many great and weighty events after all that toil i believe we deserve a bit of a rest that we do allengil doki doki literature club enna psychological game inde avasana monika namukku vendi paattu paadi therunadhu pole so you know how i've been like practicing piano and stuff and not really any good at it yet like at all but i wrote you a song and i was kind of hoping that i could show it to you because i worked really really hard on it so yeah അതേപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഹീറോ ബ്രൈൻ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൊടുത്തത് എന്തായാലും ആരും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ് ഹീറോ ബ്രൈൻ ഹീറോ ബ്രൈൻ എന്ന മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ലെജൻഡിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ വ